Hi friends, welcome back to channel. In this video, we will talk about how to calculate the risk and how to analyze the risk. In the previous videos, we will talk about the risk and how to protect the risk. We will talk about the risk and how to protect the risk. We will talk about the risk and how to calculate the risk. In this video, we will talk about how to calculate the risk and how to protect the risk. बेसिक गा ये वाला नैन चप्पे टॉपिक्स से ये रेंड अंते कल ये रिस्क कैलकुलेशन ऐ देते हों दो आदि कंप्लीट का मन के प्राइस एक्शन में था मन के बेस आई उन्हें दांते लाइक मन के मार्केट लो मन के डेली फ्लक्चुएट आई प्राइस ऐ दे दूं उन्हें दांते ओके स्टॉक अने ओके स्टॉक गाने दांते कंपनी गाने देते मन क अधे मान के डेली फ्लक्चुएट आये प्राइसेस में ने मान के कैलकुलेशन अंदर मान के बेस आये उन्नत है मामल का ने प्रीवियस लो प्रीवियस वीडियो लो ने जब पे ने कंप्लीट कर दे फंडामेंटल एनालिसिस में द मान के डिपेंड आये उन्नत है ये तो चेस मान के कंप्लीट का मान के प्राइस एक्शन में द मान के डिपेंड आये उन्नत है सो बेसिक का मान के रिस्क कैलकुलेशन अंदर मान के बेसिक का मान के रेंड विदाल का जेस्ट आरो इधे मान के 100% इधे जेस्ट है मान के 100% मान के दिन वाला मंच रिजल्ट्स होते हैं अंगादो इधे ये ना नटे ये कैलकुलेशन स्टेडम वाला मान के मान मान हम सेफ साइड लो उन्टा मन्ना टो अंदर मान हम मान कैपिटल ने पोगोट को कोण्डा मान मान पेटे ना इन्वेस्टमेंट ऐसे तुम तुम्दो आदि मान के तेरी के मल्ली मान चेतलो के उस ना नट अंदर मान मुंदे जरगा बाय नष्टा ने तिल्स को ने दानी मानो प्रिवेंजन प्रिवेंजन्स को रानी के ये रिस्क कैलकुलेशन टूल ने मानो मो यूज़ जैसा मो सो फ्रेंड्स ये चैनल ने मेरे फर्स्ट टाइम अंक विजिट जैसे ने देते दहीचेस ना चैनल ने सब्सक्राइब जाएंगे ने ना ये द अंक रेगुलर का स्टॉक मार्केट पैना � मेरे को ये इनफॉरमेशन आने दे मेरे को मैक्सिमम हम ये चैनल लोगों को मेरे को दौर कर दे इन्हें कंप्लीट करने के फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल ना हो मेरे को पेड मेंबरशिप पे इधर ना तीस कुन्ना गोड़ा मेरे को ये अंदर लोगों को मेरे को इनफॉरमेशन आने दे चाला रेयर का दौर को तो नहीं हो कोल्ला चेपना गोड़ा मैं किंतु डिटेल में को चप्पर हो, सो ना चाला ने सब्सक्राइब जाएं दे, ना कोई इंकरेजिंग गाउन, ना कोई इंकरेजिंग गाउन तो नहीं, ना तो वेदन का मैं किधर ना डाउट्स उन्हें गोड़ा किंतु कमेंट सेक्शन लो कमेंट जाएं दे, नहीं नो, किंतु तुंदर � a set of numbers and data is going to be done. Suppose if you have 10 students in the exam, they don't have the same marks or rule. They have 30 marks, 10 marks, 80 marks, 90 marks. They have different 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 different marks. They have different different marks. So, what is the standard deviation? They have different different marks. 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 एबो उन नारो एन एंटा मंदे बिलो उन नारा ना दे स्टैंडर्ड इवेशन ना दे मान के जब तो ना नट सो इधे भी दंगा सेम मान की प्रिंसिपल ना दे मानो स्टॉक मार्केट लो मानो अप्लाई जैसा मेन का मान की स्टैंडर्ड इवेशन हो चाहिए मानो म्यूचुअल फंड्स के एक वगा यूज़ जैसा रो करन मान यूरोस मान में स्टैंडर्ड इवेशन मेन गाइस स्टैंडर्ड डिवेशन ये एंड जब तो ना आंटे माने कि वोलेटिलिटी ना कंपनीयों का वोलेटिलिटी एंड तो उन्हें एंड म्यूचुअल फंडों का वोलेटिलिटी एंड तो ना ना माने कि स्टैंडर्ड डिवेशन ना जब तो ना ना टांटो का एवरेज प्राइस तीस को नहीं एवरेज प्राइस ना जी पाई कि एंड तो मोहतो एकूंट तो नंदो आंधोलो मंक स्टैंडर्ड डिवेशन है ना एकूंट तो नंदा नाटो स्टैंडर्ड डिवेशन ऐपर ते एकूंट तो नंदो आ कंपनी लो वोल्टेलिटी अन्य अन्य चाले एकूंट तो नंदे दिन का आपोजिट अच्छे से मंक ऐपर ते स्विंग्स ताकूंट तो नंदो स्टैंडर्ड डिवेशन ताकूंट तो � अपन मेरे ये नहीं ऐसा रो ए कंपनी लेते स्टैंडर्ड डिवेशन तक पुन्दो आ कंपनी लो मानो में इन्वेस्ट अनेस जाया लेने का नाटे इपर सेम सेम ग्रोथ होच्छ ऐसी मान करेंट कंपनीज़ लोन देखें स्टैंडर्ड डिवेशन तक कुंटे एमो तुन्दे मान के वोलेटिलिटी रहने तक कुंटोंदे तक कुंटे एमो तुन्दो को इनके से मार्क अरे चाला तकवा नहीं थे किंतु कि डाउन होते अंते किंतु कि पढ़ते ना नट दान प्राइस और पढ़ा पढ़े मौत होने मानो वेंटर ने दाने मानो मुंदे दाने पसंगटे उसको नहीं मानो मंदरों ने एक्सिट आई पड़ान कूटते हैं अरे सपोज़ ये पुरे हाई स्टैंडर्ड डिवेशन वाले कंपनियों लोग के मानो अंते लाइक इन्वेस्टेशन मान कूट दे आधे इन दोकटे सर मार्केट डाउन आवागा ने दांतों पर दिन स्टैंडर्ड डिवेशन एकूंट ना आंटे वॉलेटेलिटी एकूंट ना गावटे इवेंट ने आधी 
అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా మూవ్ అనేది అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ప్రాఫిట్ తోని బయటకి బుక్ అయ్యే లోపలనే మనకి మనకి లాస్ అనేది అయితే తెచ్చి పెడుతుంది సో మనకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ అనేది మనము ముందే తెలుసుకొని క్యాలకులేట్ చేసుకొని మనము ఏ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయద్దు అన్నది మనం తెలుసుకో తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది మెయిన్గా స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎలా అంటే లైక్ ఎలా కంపేర్ చేయాలంటే సపోజ్ ఒకటే సెక్టార్లో ఒక రెండు టూ కంపెనీస్ కానీ త్రీ కంపెనీస్ కానీ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ త్రీ కంపెనీస్ లైక్ ఇప్పుడు టా ఆ సెక్టార్లో టాప్ త్రీ పర్ఫార్మింగ్ కంపెనీస్ మనం తీసుకొని ఆ కంపెనీస్ మధ్యలో మనం స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎంత ఉందనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ కంపెనీకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ తక్కువ ఉంది బి కంపెనీకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ సి కంపెనీకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ లైక్ నార్మల్గా మిడిల్ రేంజ్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం తక్కువ ఉన్న స్టాండర్డ్ డివిజన్ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఉన్న కంపెనీ మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి స్టాండర్డ్ డివిజన్ మన రిస్క్ని తగ్గించుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనము గూగుల్ షీట్స్లో మనము ఈ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకుందాము మామూలుగా మనకి గూ గూగుల్ షీట్స్లో కానీ లేదంటే మనకి డైరెక్ట్ ఎక్సెల్ షీట్లో కూడా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ గూగుల్ షీట్స్ యూజ్ చేసే మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకి ఈ డాటా ఏదైతే ఉంటుందో డాటాని మనం డైరెక్ట్ గూగుల్ ఫైనాన్స్లో నుంచి మనం డైరెక్ట్ ఈ డాటాని మొత్తం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇది మనకి చాలా సింపుల్ అండ్ మనకి చాలా ఈజీ మనం కష్టపడకుండానే డాటాని మొత్తం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అదే మనం మాన్యువల్గా చేసుకుంటే మనము ఒక ఫైనాన్షియల్ వెబ్సైట్ నుంచి కంప్లీట్గా మనకి ఆ ప్రీవియస్ డేట్ అంతా మనం రిట్యూ చేసుకోవాలి దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఎక్సెల్ షీట్లోకి మనం లోడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి సో అది కాకుండా మనం ఈ గూగుల్ షీట్స్ని యూజ్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ డేటా అనేది మనకి గూగుల్ నుంచి వచ్చేస్తుంది సో మనకు డైరెక్ట్ మనకి ఏందని అంటే ఒకసారి మనం ఫార్ములాస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ మనం కంపెనీ కంపెనీ నేమ్ ఒకటి చేంజ్ చేసుకుంటే మనకి డేటా అనేది డైరెక్ట్గా మనకి అప్డేట్ అనేది అయిపోతుంది అన్నట్టు మన క్యాలకులేషన్స్ కూడా మనకి వెంట వెంటనే చేంజ్ అయిపోతుంది మనం అన్ని క్యాలకులేషన్స్ ఇందులోనే చేసుకోవచ్చు సేమ్ మనం ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ షీట్లో ఎలా చేస్తామో మనం ఈ గూగుల్ షీట్స్లో కూడా మనం అలానే చేసుకోవచ్చు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు గూగుల్ షీట్స్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనం జస్ట్ లాగిన్ సైన్ ఇన్ అయిపోతే సరిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు మీకు అసలు డేటా ఫస్ట్ ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలనో గూగుల్ నుంచి నేను మీకు ఫస్ట్ చెప్తాను ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఎంటర్ చేసేసి డైరెక్ట్ గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఓపెన్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ బ్రాకెట్ బ్రాకెట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు స్టాక్ ప్రైజ్ని ఎంటర్ చేయండి నేను ఫస్ట్ పిడిలైట్ పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్ కోసం అని చెప్పేసి దాని తర్వాత అది మీరు ఓపెన్ కానీ లో కానీ క్లోజ్ కానీ హై కానీ ఆమె ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు కావాలంటే అన్ని కావాలంటే అన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ప్రస్తుతానికి సింపుల్గా ఉండడానికి అని చెప్పి నేను ఓన్లీ క్లోజ్ ప్రైస్ ఒకటే తీసుకుంటున్నాను అండ్ దాని తర్వాత క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇవాళ నుంచి లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కాబట్టి టూ డే అని అని రాయాలి మనము టూ డే అని రాసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి బ్రాకెట్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇవాళ నుంచి లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేయాలి దాని తర్వాత ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కంప్లీట్ బ్రాకెట్ని అంటే పేరెంతసీస్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంప్లీట్ బ్రాకెట్ని మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంత ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంటర్ అని నొక్కేస్తే మనకి ఇప్పుడు గూగుల్ నుంచి కంప్లీట్గా డాటా అనేది మనకి రిట్రీవ్ అనేది అయిపోతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లో లోడింగ్ అని వస్తుంది మనకు ఒక్కొక్కసారి గూగుల్ అనేది కొద్దిగా మనకి ఇది చేస్తుంది చూడండి మనం చూడవచ్చు ఇది ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఉంది మనకి ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి మనం ఇప్పుడు కిందికి స్క్రోల్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు అంటే మనకి లాస్ట్ ట్రేడింగ్ డే వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి ఇవాళ 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 ఇది ఇంకా అది అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇవాళ మనకి మార్చ్ సెకండ్ ఇవాళ ఇది రేపటికి అప్డేట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇది లాస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఉన్న ట్రేడింగ్ డేస్ అన్నిటిది డాటా ఇది తీసేసుకుంటుంది మామూలుగా మనకి టూ ఫిఫ్టీ టూ టూ ఫిఫ్టీ టూ అంటే రెండు వందల యాభై నుంచి రెండు వందల యాభై రెండు ట్రేడింగ్ డేస్ అనేది ఒక ఫైనా ఒక
today's price divided by yesterday's price minus 1 jeshesthe manaki uh, daily returns anedi manaku ostundi manaki yesterday's price anante manaki ipudu enta 6th b3 ostundi manaki ipudu simple idi equal to anbetesi b3 divided by b2 minus 1 ఇంటర్ చేసేస్తే మనకి డైలీ రిటర్న్ అంటే మనకి ఆ డేలో ఎంత రిటర్న్ అన్న వచ్చే వచ్చింది అన్నది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది మనం దీన్ని పర్సెంటేజ్ అని పెట్టేస్తే మనకి పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ అనేది మనకి డైలీ రిటర్న్ అనేది వచ్చేసింది జస్ట్ మనం ఇక్కడ పట్టుకొని కిందికి మనం డ్రాక్ చేసేస్తే లాస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ టూ ట్రేడింగ్ డే ట్రేడింగ్ డేస్ ఏదైతే ఉందో దాని డైలీ రిటర్న్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది మనం దాన్ని సపరేట్గా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు జస్ట్ డ్రాక్ డ్రాక్ చేసేస్తే మనకి అది వచ్చేస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు డైలీ రిటర్న్ అనేది మనకు వచ్చేసింది ఈ లాస్ట్కి వచ్చేసి ఈ లాస్ట్కి వచ్చేసి మనకి ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు డైలీ రిటర్న్స్ అనేది వచ్చి డైలీ రిటర్న్స్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇందులో నుంచి మనము స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎలా ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకొక కంపెనీ కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్లాగా తీసుకుంటాను సో దట్ మీకు ఆ రెండు రెండు కంపెనీస్ది మీకు కంపారిజన్కి కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ తీసుకున్నాము ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి పిడి లైట్ మనము సెకండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పిడి లైట్ అంటే మనకి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఒకటి తీసుకుందాము మీరు చూడవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి ఏషియన్ పెయింట్ డాటా అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ది డాటా మనకి అసలు ఏం కష్టపడకుండా అనేది మనకి ఇప్పుడు టూ కంపెనీస్ యొక్క డాటా అనేది మనకి ఇప్పుడు ఈ షీట్స్లో మనకి డైరెక్ట్ గూగుల్ ఫైనాన్స్ నుంచి మనకు వచ్చేసింది అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి డైలీ రిటర్న్స్ మనం ఇందులో నుంచి మనం స్టాండర్డ్ డివియేషన్ని మనం క్యాలకులేట్ చేసుకుందాము ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్టాండర్డ్ డివియేషన్ని మనము ఎలా గ్రా అంటే గ్రాఫికల్గా మనము చూసుకోవాలన్న దాని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్లో మనకి మూడు ఉంటాయి ఫస్ట్ టాన్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అండ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ మనకి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వచ్చేసి మనకి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వచ్చేసి మనకి నైంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత అది అలా కంటిన్యూ ఇంకా పోతూనే కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఆ కరువు ఏదైతే ఉంటుందో బెల్ కరు అది మనకి ఎప్పుడు మనకి ఎక్సర్సైజ్తోనే అది కలవదు అన్నట్టు అది లైక్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా మనకి ఒక్కొక్క అంటే లైక్ లైక్ థర్డ్ తర్వాత ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ డివిషన్ అట్లా వెళ్తున్న కొద్దిగా మనకి ఆ పర్సెంటేజ్ అనేది పెరుగుతూనే వస్తుంది కానీ అది ఎప్పటికీ కలవడం అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్ సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలనేది మనము చూద్దాము ఇది కూడా మనకి చాలా సింపుల్ నేను కంప్లీట్గా ఇక్కడ యావరేజ్ ఫస్ట్ యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాను యావరేజ్ తీసుకొని ఇక్కడ సి తీసుకుంటే ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఈ సి రో ఏదైతే ఉందో ఈ సి ఇది కంప్లీట్గా ఇది అనేది మనకి సెలెక్ట్ అయిపోతుంది యావరేజ్లో నుంచి మనము స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది మనము మైనస్ చేయాలన్నట్టు సో మనకి ఇప్పుడు వన్ స్టాండర్డ్ డివియేషనే కాబట్టి వన్ ఇన్ మనం దాన్ని మల్టీప్లై చేయాలి ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సో స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటే మనకి షార్ట్కట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్టీడిఈవి ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ మనకి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈ డైలీ రిటర్న్స్దే కావాలి కాబట్టి మనం మళ్ళీ సి సిని తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ మనము క్లోజ్ చేసుకోవాలి క్లోజ్ చేసేసి మనం ఇంటర్ చేసేస్తే మనకి ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది మనకి వచ్చింది దీన్ని మనం పర్సంటేజ్లోకి 
मार्चकटे अंत मन की पर्सेज मन की डेली स्टाडर्ड डिवेशन वे मन की मैनस वन वन पाइंट थ्री सैवन पर्सेंट हुई अंत मन की ऐवरेज कंटे मैनस वन पाइंट थ्री सैवन पर्सेंट अने फ्लक्चुएट अंड मन की स्टाडर्ड डिवेशन मन की ऐवरेज नीचे नैगट्व सैड उ अं मन की पाजिट सैड उ सो मन की पाजिट सैड वे मन की पाजिट सैड क्युलेटेन सेम इध मल्ल जस्ट ऐवरेज दी दीन के ऐवरेज की मैं स्टाडर्ड डिवेशन अने प्लस चेयर प्लस मन की पाजिट स्टाडर्ड डिवेशन अने मन को सो सें मल्ल मन सैकड़ स्टाडर्ड डिवेशन एला क्युलेटे फाम फाम अंत सेमे इक मन जस्ट एन वन बदल इक मन टू एंटर चुस्क सी इध मन की इक मन की वन बदल टू एंटर चुस्क मन की सैकड़ स्टाडर्ड डिवेशन वालू मन को फस्ट स्टाडर्ड डिवेशन अंत मन की इधन मन की सिक्ट पाइं थ्री लपल रही सैकड़ स्टाडर्ड डिवेशन अंत मन की नई फाइव पर्सेंट लपल रही है मन की इकते स्टाडर्ड डिवेशन वो अभी मन की डेली स्टाडर्ड डिवेशन अंत मन डेली मैनस वन पाइंट थ्री सैवन पर्सेंट नीचे पाजिट वन पाइंट सिक्स टू पर्सेंट वर की स्टाक अने फ्लक्चुएट अवत अं इपू सपोज इलेवन हंड्रेड फारटी टू रूपीस अंत इलेवन हंड्रेड फारटी टू अंत मन इन फिफ्त मारच टू थौज नई रोज मन ऐवरेज प्रेज सपोज इलेवन फारटी उ आ रोज लो वे सर की मन की लवेन थर्टी अंत मन ऐवरेज प्रेज एंत इलेवन थर्ट फाइव उ अंत इलेवन थर्ट फाइव ना मन की मैनस वन पाइं थ्री सैवन पर्सेंट किंदी के अंदर इलेवन थर्ट फाइव रूपी ना मन की पाजिट वन पाइंट सिक्स टू पर्सेंट अने पैक 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 वस्त मन की इलेवन थर्ट फाइव अंत मन की वन पाइंट सिक्स टू पर्सेंट अंत मन की आलमोस्ट ट्वेंटी रूपी वरुक वस्तु इलेवन थर्ट फाइव प्लस ट्वेंटी अंत इलेवन फिफ्टी फाइव ना मन की लोअर लोअर सैड मन वन पाइं थ्री सैवन पर्सेंट हो मन की आलमोस्ट फिफ्टीन सिक्सटी रूपी वस्तु इलेवन थर्ट फाइव ना फिफ्टीन सिक्सटी रूपी दी मन की इलेवन ट्वेंटी रूपी अंत इलेवन ट्वेंटी ना इलेवन फिफ्टी फाइव अभी रेंज अने मन की डिसडेन अंत मन की डे स्टाडर्ड डिवेशन वे मन की डेली स्टाडर्ड डिवेशन दी मन ऐनुअल स्टाडर्ड डिवेशन एला क्युलेटे मन की नीन इंत मुदे मन की इयर अंत थ्री सिक्ट फाइव डेस्ट मन की मूल टू फिफ्टी टू ट्रेडिंग डेस अने ऐक्चुअल मन की डाटा मन की टू फारट एट डेस अने मन की डाटा अने रिट्यूव मध्य मन हालिडेस अने वादी सो मन की स्क्वे टू फारे एट एट टू फारे एट की मन स्क्वे रूट अने मनवालवल टू स्क्वे रूट अंत एसक्यूआर टू फारे एट डेस्ट टू फारे एट दिन ब्राके क्लोजे मन डैरक्ट स्क्वे रूट अने वे सो मन इकडेन स्टाडर्ड डिवेशन एवरेज डेली ऐवरेज स्टाडर्ड डिवेशन एद स्टाडर्ड डिवेशन तो मन थ्री सिक्ट फाइव डेस स्क्वे रूट ए दिन क्या दिन मल्टेक मन की ऐनुअल स्टाडर्ड डिवेशन ए अभी मन की वस्तु सो मन इक मल्ल दी मल्टे डैरक्ट मन की स्टाडर्ड डिवेशन अने मन की वे आटोमेट आने मन इक इध सेम अंत मल्ल दी मल्ट इध मन की नैगट् स्टाडर्ड डिवेशन अने मन की चूपी अंड मन की पाजिट स्टाडर्ड डिवेशन वे मन की डैरक्ट इक दिन पर्सेज की चेंजेक मेरी इप्ड चूड़ो मैनस ट्वेंटी वन पाइंट फाइव फाइव वन पर्सेंट ना ट्वेंटी फाइव पाइंट फाइव जीरो पर्सेंट वर की इधी मन की ऐनुअल मन की फ्लक्चुएट अने सो इन मैं दी ऐवरेज मैं क्या सो दट ईजी अर्थम हो
मन कंपनी ओक ऐवरेज प्रेज वन थर्टी थ्री वन थर्टी वन ट्वेंटी थ्री पाइंट सिक्स थ्री उ अंत यह थर्टी वन ट्वेंटी थ्री पाइंट सिक्स थ्री ना मन की मैनस् इन मैनस् ट्वेंटी वन पाइंट फाइव फाइव वन पर्सेंट किंद के अंत लोअर सैडे अंड ट्वेंटी फाइव पाइंट फाइव जीरो पर्सेंट मन की अप पैक मन की मूव सो मन इंदो मल्ल मन क्या चुस्के चूड़ चूड़े इपड़ इंदो मन की मैनस् टू एटी फोर पाइंट सिक्स फाइव रूपी मन की डोन सैडे अंत वन स्टाडर्ड डिविएशन अंड मन की नैक्स्ट वे मन टू स्टाडर्ड डि पॉजिट सैडे मन की मैनस् थर्ट सूपी मन की पैके सो मन दी ऐवरेज प्रेज नीचे मन दी दवरेज प्रेज की मैं दिन ऐडक अटे मन नैगट् सैड अटे डोन सैड मन की थौज थर्टी एट रूपी किंद के अंड मन की पॉजिट अं अड मूव मन की अब सैड मूव वे मन की सिक्सटी सिक्सटी वन रूपी वर के हेल्थ अंत मन की फस्ट स्टाडर्ड डिवेशन अंत सिक्स एट पाइंट थ्री पर्सेंट मन की मैक्सीम मन की डाटा एद मन की मैक्सीम सिक्सटी एट पाइंट थ्री पर्सेंट मन की कवर अब इनके सिक्स एट पाइंट थ्री ना दाटे मन की बैठक अंत मन की सैकड़ स्टाडर्ड डिवेशन के अभी मन की नई फाइव पर्सेंट दाँटे मन की नई फाइव नई फाइव पर्सेंट दाँटो की एला क्या मन की सैकंड स्टाडर्ड डिवेशन एद मैनस फार्थ पाइंट जीरो वन अंड फारे नई पर्सेंट दी दी यूज क्या मन की सैकंड स्टाडर्ड डिवेशन वाल्यू अने मन को वे सो दी बटी मन की एंतर की डोन डोन सैड के लिए मन इंतवर डोन सैडे अरे मन अब सैडे मन के अब सैडे मन चूस अंड मन इन रीसे पीड लाइट मन को चूस्ते मन हई हई अंत फिफ्टी टू वीक हई वे मन की सिक्सटी नाट नये सिक्सटी टेन अंत मन की आलमोस्ट सिक्स एट पाइंट थ्री अंत दिन अपर एंड वरुक वी अभी मल्ल इपू अंत कने सो मनमी चूस सिक्सटी वन ब्रेक पैके मल्ल मन इक सैकंड स्टाडर्ड डिवेशन अंत फार नई पर्सेंट तो मन कैलक्युलेट्स एक्त उ टारगेट वर की रीचे सो ई विधि मन स्टाडर्ड डिवेशन यूज मन की एंट्री पाइंट एग्जिट पाइंट मन की ऐवरेज ऐवरेज वे मन की थर्टी ट्वेंटी थ्री अंड मन हई वो मन की सिक्सटी सिक्सटी वन उ अं लो वे मन की थौज थर्ट एट सो इपड़े मन की ऐवरेज दाट कहो कि सैड मन अगर मन टेक्निकल मन चूस अच्छे मन एग्जिट मन स्टाप लास् अंत मन लासेस मन प्रिवेंट्स अंड एपड़ता मन की थौज थर्टी एट दर मल्ल मन की स्टाक अने रिवर्स रिवर्स अ मल्ल मन मंदर एंटर एंट्री दीको थौज थर्टी ट्वेंटी थ्री दर मन पारशल प्राफिट बुकिंग से नैक्स्ट टारगेट वे मन सिक्सटी सिक्सटी वन अंत सिक्सटी हंड्रेड दाटन तरह मन फुल प्राफिट मन बुक्स सिक्सटी हंड्रेड दाटन तरह फुल बुलेश मूवेंट अमेंटे मन की अब सिक्सटी एट पाइं थ्री पर्सेंट मन डाटा अने ब्रीच अंत बैठक बैठक मन सैकंड स्टाडर्ड डिवेशन क्या आ डाटा पाइंट दर मन एग्जिट आते मन की प्राफिट अने की मंजी वस्तु एपड़ मन की इक सैकंड स्टाडर्ड डिवेशन अंत मन इक प्राफिट पेगड़मे मन की रिस्क मैनस फार्थ फाइव पर्सेंट मन की डोन सैडने मन की और कंपनी अने मन की मूवी सो इन मन फस्ट कंपनी मन क्युलेटा सेम इधे विधा मन सैकंड कंपनी की अंत लाइक इपू दी मन क्युलेटा सो इत मन की एफल रोलोटी जस्ट मन इक बी ने दीचे मन इको सी जस्ट मन चिना चेंजेस मन की तुंदर अभी सो मेरा चूड़ो 
ఆటోమేటిక్గా మీకు డాటా అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అందులో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చేసరికి మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ అంటే మనకి మైనస్ వచ్చేసి అంటే నెగిటివ్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ వచ్చేసి మనకి మైనస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ పాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్సెంట్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మైనస్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ జీరో ఉంది అండ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉందంటే ఈ రెండు కంపెనీస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఓలటైలిటీతో ఓలటైలిటీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రిటర్న్స్ అనేది ఇస్తుంది సో మనకి ఇవి రెండు ఈ రెండు కంపెనీలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి రిటర్న్స్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే వస్తుంది సో ఈ రెండు అనేది మనకి అంటే ఇటువంటి ఈ కంపెనీస్లో మనకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కానీ మనకు కొన్ని కంపెనీస్ ఏందని అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపెనీస్ని మనము లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ పిడిలేట్ కాకుండా మీకు ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ తీసుకుంటున్నాను ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ ఇది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకుంటున్నాను మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డివిషన్ వచ్చి మనకి మైనస్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఉంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకి మైనస్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డివేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఓలటైలిటీ అనేది ఎస్బీఐలో ఎక్కువ ఉంది అని ఓలటైలిటీ వచ్చేసి మనకి హెచ్డిఎఫ్సిలో తక్కువ ఉంది సో ఈ రెండు స్టాక్స్లో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి హెచ్డిఎఫ్సి అనేది మనకి సేఫర్ స్టాక్ ఎస్బీఐ అనేది మనకి కొద్దిగా రిస్క్ స్టాక్ ఒకవేళ పడిపోతే కంప్లీట్గా చాలా డౌన్ఫాల్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ పెరిగి పెరుగుతే కూడా చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది కానీ మనకి హెచ్డిఎఫ్ చేసరికి మనకి పడడం తక్కువ పెరగడం కూడా మనకి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది ఏంటని అంటే ఒక స్లో ఫేజ్లో మనకి కాన్స్టెంట్గా ఇట్లా పీక్లో ఇట్లా వెళ్తుంది కానీ ఎస్బీఐ వచ్చేసరికి మనకి ఎట్లా అంటే ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది కిందికి పడుతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందికి పడుతుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందికి పడుతుంది ఇది యావరేజ్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్కువ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే అంటే ఒలటైలిటీ ఉండే ఉండే స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయొద్దు తక్కువ ఒలటైలిటీ ఉండే స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది స్లో పేస్లో గ్రోత్ వచ్చినా కూడా మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది మనకి రిటర్న్స్ అనేది మనకి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇలాంటివి మనం ముందే చూసుకొని అలాంటి స్టాక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మనం మంచి స్టాక్స్లో మనము ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ స్టాండర్డ్ డివేషన్తో పాటు మనం టెక్నికల్గా కూడా మనం క్యాండిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ఛార్ట్స్ కానీ లేదంటే ఇండికేటర్స్ ఈ ఆర్ఎస్ఏ కానీ ఏడిఎక్స్ కానీ ఇలా ఈ ఇండి అంటే మూమెంటమ్ ఇండికేటర్స్ ట్రెండ్ ఇండికేటర్ వాల్యూమ్స్ వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చెక్ చేసుకొని మనం ఇలాంటి స్టాండర్డ్ డివేషన్ని మనం ఒక ఇండికేటర్ లాగా పెట్టుకొని మనము స్టాక్స్లో మనము ఇన్వెస్ట్ అనేది చేయాలి అండ్ దెన్ ఈ విధంగా మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ అనేది మనకు ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ని ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి అండ్ ఎలా మన లాసెస్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అన్నది మనకి చెప్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందంటే బీటా ఈ బీటా ఏంటంటే బీటా కూడా మనకి ఒక కంపెనీ యొక్క వొలటైలిటీని తెలుసుకోవడానికి మనము బీటా అనేది యూజ్ చేస్తాము సేమ్ ఇది కూడా మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ లాగానే మనకి స్టాండర్డ్ డివేషన్ మెయిన్గా వచ్చేసి మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అసెట్ మేనేజ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు స్టాండర్డ్ డివేషన్కి యూజ్ చేస్తారు అండ్ పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా స్టాండర్డ్ డివేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు ఇన్ ఇన్వెస్ట్ అనేది చేస్తారు మీరు గమనించినట్టయితే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ మ్యాగజైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా ఈ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టాక్స్ పైన కూడా ఈ స్టాండర్డ్ డివేషన్ని అప్లై చేసుకొని మీకు అది రేర్ చాలా రేర్గా వీళ్ళు పబ్లిష్ అనేది చేస్తారు స్టాండర్డ్ డివేషన్ మీద ఇది మైనస్ టూ దగ్గరకు వచ్చింది మైన అంటే మా నెగిటివ్ టూ స్టాండర్డ్ డివేషన్ దగ్గరకు వచ్చింది సో ఇక్కడ నుంచి 
ఇది రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు చూసుకొని అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని దానికి టార్గెట్ ఈ టార్గెట్ అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ దగ్గర ఫస్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి యావరేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సెకండ్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఒకవేళ అది కూడా మనకి బ్రేక్ బ్రేక్ అయిందని అంటే అప్పుడు మనకి పాజిటివ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి పెట్టుకోవచ్చు అంటే అట్లా మనకి వాళ్ళు టార్గెట్ తీసుకుంటూ వెళ్తారన్నాడు సో ఈ విధంగా స్టాండర్డ్ డివేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు ఇది మనం చాలా రేర్గా చూస్తాము కానీ స్టాండర్డ్ డివేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే కంపెనీస్ లైక్ టర్న్ అప్ అవుతాయో అంటే లైక్ అది లో లోవర్ ఎండ్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ పుల్ బ్యాక్ వస్తాయో అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ లైక్ అంటే బేరెస్ ఫేజ్ నుంచి బులిష్ ఫేజ్కి వస్తాయో అవి మనకి చాలా మూమెంటంతో పైకి వెళ్తుంది అన్నట్టు సో అలాంటి స్టాక్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవద్దు అలా అలాంటి స్టాక్స్ మనకు దొరికినాయి అంటే మనం అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని సేఫర్ సైడ్గా దానికి రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ మనకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత బుక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చేసేయాలి అండ్ ఈ బీటా ఏంటంటే మనకి బీటా కూడా ఇది ఓలటైలిటీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఇది కూడా మనకి ఓలటైలిటీ అంటే ఒక స్టాక్ యొక్క ఓలటైలిటీని మనకి ఇది చెప్తుంది ఇది మెయిన్గా నార్మల్గా ఇది వెబ్సైట్స్లో కూడా మనకి దొరికిపోతుంది ఈ బీటా బీటా ఈ బీటా వాల్యూ అనేది మనకి ఏంటంటే ఈ బీటాని కూడా మీకు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది నేను మీకు చెప్తాను ఇది ఇది ఏందని అంటే మామూలుగా బీటా వచ్చేసి మనకి మూడు ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా బీటా మనకి ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే లైక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ఉంటుందో బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ దాంతో కంపేర్ చేస్తారంటే ఒక స్టా స్టాక్ ప్రైజ్ స్టాక్ ప్రైజ్ని మనకి బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో కంపేర్ చేస్తారు సపోజ్ ఇప్పుడు బీటా వచ్చేసి మనకి వన్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఇండెక్స్ మనకి ఒక టెన్ పాయింట్స్ టెన్ పాయింట్స్ పెరిగిందనుకోండి మనకు స్టా ఇప్పుడు స్టాక్ ప్రై స్టాక్ బీ స్టాక్ యొక్క బీటా వన్ ఉంటే ఇది కూడా స్టాక్ ప్రైస్ కూడా మనకి టెన్ పాయింట్స్ అనేది పెరుగుతుంది అదే ఒకవేళ మనకి బీటా వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వన్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ ఒక టెన్ పాయింట్స్ పెరిగింది అనుకోండి మనకు స్టాక్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి పాయి ఎయిట్ పైస్ ఎయిట్ పాయింట్స్ అనేది పైకి పెరుగుతుంది అదే మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు స్టాక్ యొక్క బీటా వచ్చేసి మనకి వన్ పాయింట్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ మనకి ఈ కంపెనీ అంటే బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి మనకి టెన్ పాయింట్స్ పెరుగుతాయి మనకి ఈ స్టాక్ వచ్చేసి మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో మనకి మామూలుగా ఈ బీటా వచ్చేసి మనకి అయితే ఐడియల్గా వన్ అన్ ఉండాలి లేదంటే మనకి బిలో వన్ అన్ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఓలటాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఓలటాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ థాట్ సినారియోలు ఏమవుతుందంటే మనకి కంపెనీ మన బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ అంటే నిఫ్టీ ఏదైతే ఉందో నిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ కూడా మనకి ఈ బీటా వాల్యూ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే మనకి ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అంటే జిగ్జాగ్గా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి మనకి ఇప్పుడు ఇది యావరేజ్ లైన్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇట్లా జిగ్జాగ్గా మనకి వెళ్తుంది అంటే ఒక ఫ్లోలో అనేది మనకి వెళ్ళదు అంటే బీటా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది మార్కెట్ డైరెక్షన్ మార్కెట్ యొక్క ఫ్లక్చువేషన్కి అనుకూలంగా అది అవసరమైన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో మనము ఈ బీటాని ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అన్నది మనము ఇందులోనే చూద్దాము యాక్చువల్గా ఇవి రెండు నేను కంపెనీసే తీసుకున్నాను మనం ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ కాకుండా మనం ఇప్పుడు నిఫ్టీ వాల్యూ అనేది మనం తీసుకుందాము సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ బీటా స్టాక్ యొక్క బీటా ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఇది ఇక్కడ మనం బెంచ్ మార్క్ అంటే మన నిఫ్టీ ఏదైతే ఉండదు మనం అక్కడ నిఫ్టీ అనేది మనం తీసుకోవాలి మనకి 
गूगल वे मन की निफ्टी निफ्टी अने सो इक मन जस्ट डर निफ्टी अंटर से मन की निफ्टी वालूस अने मन की वे इकड़ सो मन की इप्ड इक चूस्ते मन की कंपनी ओक डेली रिटर्न अने मन की अंड इक चूस्ते मन की निफ्टी ओक डेली रिटर्न अने मन इक मन को सो मन इक बीटा क्यालक्युटे एम चेयर बीटा क्यालक्युशन मन की चाल ईजी इधर को आफ वेरिएशन एदो दिन मन वेरिएशन तो वेरियस तो मन डिवेडे मन की स्टाक ओक बीटा वाल्यू अने को वे सो मैं इक डैरक्ट फार्मला सैकंड स्टाक दी क्युटना दी मन वेरियस आफ् एंटर पापुलेषन तो मन डिवेड चेयरि मन की वेरियन आफ एंटर पापुलेषन वे मन की सेम निफ्टी रिटर्न निफ्टी डेली रिटर्न दिन मन डिवेडे सर इक्चुअल रांगर चुनाव इधर मन डेली रिटर्न तो मन दिन क्याल्युटे सो इक मन की बीटा वाल्यू वे मन की एशियन पे मन की बीटा वाल्यू वे मन की वन उड़ी चूड़ो एशियन पे बीटा वाल्यू वे मन की वन उसे नूपस्ता चूड़ा बीटा वे मन की पाइं नईन उड़ा वीलिए इवाट वर के डाटा दीक मन वे ट्वेंटी एथ फेब वर के मन डाटा दीकटी मन की कोई वेरिएशन अने मन को वेदे मैक्सीम मन की आलमोस्ट सेम वस्तु का विधा मन क्याल्युटर अं मन की मन कंट्रोल वे मन की पाइं नईन वादी अदे मन वेरे वे सैट मन चूस्ते इनवेट डाट काम लोग वेरे वे सैट चूस्ते मन को अभी इंका वेरे चूपे मेथड अने यूजर सो मन ओन मन क्याल्युटे मन की डाटा लाइक वाल्यूस अने मन की करेक्ट वस्तु अंध मन मार्केट फ्लक्चुएस मन मुदे दिल्को अंदर एपड़ इनवेटी एपड़ मन एग्जिटने मन की तेज सो यह विधा मन स्टाडर्ड डिविएशन अंड मन की बीटा अने मन की कंपनी ओक वोलटिटी मन की तेजे अं अद विधा दिन ओक रिस्क मन की मुदे चुप्त सो इत रिस्की स्टाक लेकिन सेफ स्टाक अभी मन की रे क्युटे मन को दिल्ली अंदर दी तो मन टेक्निकल फंडमेंटल मन अनलैज्जेक मन कंपनी में इनवेट चेला वाने मन की मुदे आने सो सो फ्रेंड्स थैंक यू फर् वाचिंग दिस वीडियो वीडियो कच्चे दयचे वीडियो ने लैक चाहिए फ्रेड्स अं फैमिल मेबर्स तो षेर एवरकते षेर मार्केट अंत इंट्रस्ट वाली वीडियो वीडियो अनेर चयी रेग्युर् फंडमेंटल अनालीस पैन वीडियो रेग्युर् अपडेटा ना चानेल सब्सक्रैब्चे ना वीडियो नोटिफिकेसन वस्तु सो दट मेरे रेग्युर् वीडियो ने चूड़ो मेरे नॉड्ज गेन चुस्कोदा डोट्स वस्ते दें दिन वाले विषय तेलको आ डे क्लारीफाई चाहे सो दट नाको नॉड्ज अने थैंक यू थैंक यू फर्चिंग दिशो इट्स मेटीन अनदर वीडियो Thank you